enough time to come here today to discuss such an important uh, subject. No, cervical cancer is one, it's the second most leading cancer in India. And um, unfortunately, the awareness level among women and the, uh, you know, the will to go and test is very less. So here is one uh, effort where Dr. Lakshmi and her team has put to build evidence wherein we come to know what's the ground reality in India. And she, uh, you know, she and her team has put in a lot of effort in uh, screening around more than 10,000 women in South India. And uh, we, from the Roche team, we are supporting and we are committed to, you know, eliminating cervical cancer in every way. We will be helping such clinicians to take, uh, take this initiative first. Welcome and good afternoon. Uh, as we know, right, in 2018, WHO uh, the elimination strategy call for action uh, to eliminate cervical cancer and they rolled out 90, 70, 90 goals. The first 90 percent is like to vaccinate all the girls between 9 to 14 years with HPV vaccine. So the middle box that is 70 percent that uh, like screening strategy, like 70 percent of women more than 30 years 30 to 65 years uh, to be screened using high performance things at least two times in a lifetime. That is first at the age of 35, the second uh, test at the age of 45. So just at two times in a lifetime uh, 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 using this high performance test. Today we have this high performance test is the HKB DNA test. The last box 90% is those who are diagnosed with cancer, the 90% women should get the treatment or the medical management for this one. So, so with this, the why uh, really the WHO is aggressively going uh, uh, for like to eliminate cervical cancer, but the first important thing is cervical cancer is one of the most, uh, one of those cancers that totally can be prevented. Uh, so that's the, 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 the major point. The other one, the disease burden that we are seeing globally, uh, it is tremendously high. And where India stands is like the total number of deaths due to cervical cancer, India contributes to around 20% there. Uh, and if you say that the 22%, and if this is just new cases every year, India contributing around 20% of global disease, uh, disease burden. So that's where uh, 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 the need of the hour is how we can implement this 90-70-90 strategy here in India and in, uh, using all the modalities what WHO has uh, released or gui guided in their uh, guidance document. Now, to really to reach that like how best we can, really, how best we can implement this screening strategy the 70% in the middle box to really use the available best test available that the WHO called it for like high performance test that is HPV DNA test. And that's where uh, uh, today we gather to really to showcase uh, the evidence from India how best we can use this HPV DNA test in, in a population level or the community level uh, testing. And that's where the success is. How we can enable access to this high performance test, the highly clinical validated test to make this program more successful and, and achieve the, what the, all this, uh, the goals that set by the WHO. I think that's where this one. And, Roche uh, being the pioneer in this space, uh, really uh, Roche Diagnostic is a Swiss space company and the largest biotech uh, company in the world. Uh, really the Roche uh, Cobas HPV test is the first clinical validated test approved by the US FDA. And, and, and that's very uh, important like why you use the clinical value because it's gone through various uh, clinical testing to reach, uh, to get those all approvals. So without further ado, Understanding now where we stand from uh, uh, disease burden point of view, what could be the ideal way of uh, like implementation of the screening strategy? My name is Dr. Vijay Lakshmi, I am the director of the Preventive Oncology Research Division of the HOD. In this particular study, the human papilloma virus is the particular virus in the Totra Irika Ilia, Apdina community, Kandabudikarthaga, or FDA approved test for the first time in the country, India, 
இந்த பர்டிகுலர் கோபாஸ் இங்கிற அந்த கருவி மூலமாக நாங்கள் பத்தாயிரத்தி சொச்சம் பேருக்கு நாங்கள் இந்த டெஸ்ட்டை ஃப்ரீயாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த டெஸ்ட்டு மூலமாக யாருக்கு இப்போ தொற்று இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சதில் இந்த கர்ப்பப்பாய் வாய் புற்றுநோயை வந்து ஏர்லியாக கண்டுபிடிக்க முடியும் இவங்களுக்கு அதாவது இந்த தொற்று இருக்கிறவங்களுக்கு இதில் யார் ஹை ரிஸ்க்கோ அவங்கள நாங்கள் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஏர்லியராக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்க முடியும் இத்தனை வருஷம் இந்த கண்ட்ரியில் இந்த மாதிரி ஒரு ஹை அண்டு டெஸ்ட்டு கொடுக்கப்படலை ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரிக்கு இந்த காஸ்ட்லியான பிளாட்ஃபார்ம் காஸ்ட்லியான டெஸ்ட் இதெல்லாம் நம்மளால் கொடுக்க முடியாதுன்னு நம்பிட்டு இருந்தாங்க அந்த மித்து தான் இந்த ஸ்டடியில் உடச்சிருக்கோம் இட் இஸ் ஃபீஸிபிள் டு கிவ் திஸ் டெஸ்ட்டு அதுதான் கம்யூனிட்டியில் ஃபஸ்ட்டு டைம் கொடுத்துருக்குறோம் அதில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற விமனுக்கு இந்த கம்யூனிட்டியில் இந்த ரியல் டைமில் டெஸ்ட் பண்ணும்போது இந்த தொற்று வந்து அஞ்சு புள்ளி ஏழு சதவீதம் இருக்கிறதா கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதில் வந்து சிக்ஸ்டீன் அண்ட் எயிட்டீன் அதாவது ஹெச்பிவி டைப் சப் டைப்ஸில் இந்த சிக்ஸ்டீனுங்கிற எயிட்டீனுங்கிறது தான் புற்றுநோய் வரத்துக்கான அந்த ஆன்கோஜனிக் பொட்டன்ஷியல் நிறைய இருக்கிற டைப்பு அது பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ டூ பர்சன்ட் இருக்கிறதா இந்த ஸ்டடியில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ஹை ரிஸ்க் விமனுங்கிறவங்க இந்த ரெண்டு விதமான சப் டைப் இருக்கிறவங்க தான் இவங்கள மட்டும் நம்ம ஃபர்தராக கண்டறிஞ்சு அவங்களுக்கு நம்ம ஃபர்தராக மேனேஜ் பண்ணினா போகிறோம் அதாவது இந்த டெஸ்ட்டை நம்ம கொடுக்கறதுனால ஓவர் ட்ரீட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் நெகட்டிவ் ப்ரொடக்டிவ் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் டெஸ்ட் இஸ் ஹை அப்படின்னா யாருக்கு இந்த நோய் வரவே வராதோ அதை எங்களால் இந்த டெஸ்ட்டில் துல்லியமாக சொல்ல முடியும் ஸோ அது இந்த டெஸ்ட்டோட ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு தட் வே வி வில் பிரிங் டவுன் த காஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் டெஸ்டிங் அனாவசியமான டெஸ்ட் எல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்மளுக்கு செலவு ஜாஸ்தி ஆகும் ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராமில் ஸோ ஒரு ஒரு ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோக்ராமை எஃபெக்டிவாக பண்ணுறதுக்காக ஒரு கிளினிக்கலி வேலிடேட்டட் டெஸ்ட்டு இந்த டெஸ்ட்டோட நோக்கம் யாருக்கு தொற்று இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லை எந்த தொட்டு வந்து கேன்சராக மாற போகிறதுக்கான வாய்ப்பு நதிய அதிகமாக இருக்கும் அந்த விமனை மட்டும்தான் இந்த ஸ்டடியில் இந்த டெஸ்ட் மூலமாக நாங்கள் கண்டறியிறோம் அதுதான் இங்கே பண்ணியிருக்கிறோம் இது வந்து ஒரு பெரிய இன்டர்நேஷ்னல் ஜேர்னலில் பப்ளிஷ் ஆகிருக்குது இதோடய இம்பேக்ட் ஃபேக்டர் இருபதுக்கு மேலே இந்த ஜேர்னலில் எங்களுக்கு பப்ளிஷ் ஆனது எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது ரியல் டைமில் இந்த டெஸ்ட்டை கொண்டு வர முடியும் கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற விமனுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும் வெளிநாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த டெஸ்ட்டு கிடைக்கணுங்கிறது இல்லை நம்ம நாட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த டெஸ்ட்டு கொடுக்க முடியும் விமனுக்கு கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் இந்த டெஸ்ட்டில் காமிச்சிருக்கோம் இது எங்களால் ப்ரூவ் பண்ணி காமிச்சதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கருப்பு வாய் புற்றுநோய்க்கான ஸ்க்ரீனிங் வருது கல்யாணமான எல்லா பெண்களும் இருபத்தோரு வயசுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்தாலுமே குறைஞ்சபட்சம் முப்பத்தஞ்சு வயசுலேயும் நாற்பத்தஞ்சி வயசுலேயும் இந்த டெஸ்ட்டை பண்ணுறது கருப்பை வாய் புற்றுநோய் வராமல் தடுப்பதற்கான ஒரு முக்கிய வழியாக இருக்கும் அது இல்லாமல் ஒம்பதுலேருந்து பதினாலு வயசு வரை உள்ள பெண் குழந்தைங்களுக்கு இந்த வேக்சினை போடுறதுனால இந்த கருப்பை வாய் புற்றுநோய் இன்ஃபெக்ஷன் வரதையும் கேன்சர் வரதையும் தடுக்க முடியும் இனி சைட் எஃபெக்ட் ஃபார் திஸ் வேக்சினேஷன் நோ சைட் எஃபெக்ட் ஏன்னா இந்த வைரஸ் வந்து இப்போ நம்ம உடம்புல நமக்கு தெரியாமல் எத்தனையோ கிருமிகள் இருக்கு அது சில கிருமிகள் நம்ம சந்தர்ப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நோய் உண்டு பண்ணுது இல்லைங்களா அது மாதிரி இந்த ஹியூமன் பேப்ளமா வைரஸ் அப்படிங்கிறது செக்ஷுவலி ஆக்டிவ் லேடிஸ் எல்லாருக்குமே செக் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒரு முப்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் முப்பது வயசுக்குள்ள இருக்கவங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன கிராஜுவலா நம்ம பாடி இம்யூனிட்டிக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடுது ஸோ நம்ம கொடுக்குற வைரஸுடைய அந்த வேக்சின் இருக்கு இல்லைங்களா அது ஃபுல் வைரஸ் கிடையாது வைரஸுடைய ஒரு ப்ரோட்டீன் மட்டும் தான் நம்ம போடுறோம் ஃபுல் வைரஸை நம்ம போடலை ஸோ அந்த ப்ரோட்டீன் என்ன பண்ணுது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி மட்டும்தான் உண்டு பண்ண முடியுமே தவிர நோய் தொற்றா உண்டு பண்ண முடியாது இன்ஃபெக்ஷனை உண்டு பண்ண முடியாது ஒன்லி இம்யூனிட்டியை மட்டும்தான் நம்ம உண்டு பண்